புதிதல்ல ஆன்மீகவாதிகளும் புதிதல்ல இந்த அம்மா மட்டும் புதுமையாக என்ன புரட்சி செய்து விட்டாள் பெண் வளர காலத்தில் தன்னுடைய தாய் தந்தையருடைய விருப்பத்திற்காக வளர்கிறாள் அவ வாழ்க்கப்பட்ட பிறகு கணவனுடைய விருப்பத்திற்காக வாழ்றாள் அவ இறக்கிறதுக்குள்ள தன்னுடைய குழந்தைகள் பேர குழந்தைகள் தன்னுடைய நலத்தை பற்றி எந்த இடத்திலையுமே சிந்திக்காம வாழ்க்கை முழுமையே தியாகமா இருக்குது ஆக நான் கோயிலுக்கெல்லாம் போகும்போது நினைப்பேன் கோயில்களில் பெண்களுக்கு மரியாதையே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் மருவத்தூரில் நான் அதை பார்த்தேன் உட்கார்ந்த அமைதி அங்கே பார்த்தப்போ அந்த தாய்மைங்கிற அந்த பெண்மையினுடைய அடையாளம் எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் கருவறைக்குள்ளே போய் கால் வைக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை பார்த்தேன் இது வந்து இந்த இந்த உலகத்தில் இந்த தமிழ்நாட்டில் இது சாத்தியமாங்கிற எண்ணம் எனக்கு அப்போவே எழுந்தது ஆக இதை செயல்படுத்தி காமிச்சுங்க யாருங்கிற பேரில் அவங்க பேரில் ஒரு மரியாதை வந்தது பெண்கள் கருவறைக்கு சென்றால் மட்டும் போதுமா கல்விக்கூடத்திற்கும் போக வேண்டாமா அம்மா பெண்கள் கல்வி கற்க ஊக்குவிக்கின்றாள் அவர்கள் தொழிலுக்கு உறுதுணை புரிகின்றாள் அடிகளாருடைய போற்றியும் மூலமந்திரம் சொல்லிட்டு தான் நானும் கேஸ் எடுத்து ஃபைல் பண்றேன் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லா அம்மா நடத்தி கொடுத்திருக்காங்க And about two weeks ago, um, my landlady, our landlady, uh, Samia Madangopal, took us to see uh, Amma at, uh, at the temple. When we came in there, she knew right away that Misha was good at comedy and that I was a singer just from, just from seeing me, not from hearing anything. So that was very impressive and we at once knew that she had special powers. and also from the red powder that she took out of her hand just appeared and gave it to us <laughs> and it gave us great luck Misha actually went to the hospital and everything was okay we, we had the powder with us and we felt secure <laughs>
வேண்டும் என்றால் என்ன மந்திரங்கள் படித்து விரதங்கள் கடைபிடித்து கோவில் கோவிலாக சுற்றுவதோடு முடிந்துவிடுமா ஆன்மீகம் என்பது மனிதன் மனிதனுக்காக ஆற்றும் தொண்டு இந்த தொண்டு நெறி நீ என்னை அடையும் எளிய வழி என்று அன்னை அருள்வாக்கில் கூறுகிறாள் அப்பா வந்து ஒரு பெரிய நாத்திகவாதி ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் அவங்க இப்போ இல்லை குடும்ப சூழ்நிலையில் இந்த கோவிலுக்கு வர நேர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் எங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அம்மாவை பார்க்குற அருள் கிடச்சிது அம்மா அவகிட்ட சொன்னாங்க ஏழைகளுக்கெல்லாம் தொண்டு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பணம் இருந்தால் தாண்டி தொண்டு பண்ண முடியும் அப்படின்றது அப்போதைய நினப்பு அப்பா என்ன பண்ணாங்க சைக்கிளை எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு கிராமமாக போய் ஏழை மக்களை படிப்பறிவு இல்லாதவர்களை மன்றத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள முதல்ல குளிக்க வச்சு தமிழிலேயே மந்திரம் சொல்லி கொடுக்குற ஒரு கோயிலை பற்றி எல்லாருக்கும் எடுத்து வச்சு நெத்தியில் விபூதி வைத்து குங்குமம் வைத்து அவர்களை மந்திரம் படிக்க சொன்னார்கள் நாங்கள் ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருப்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அப்பா அம்மாவிற்கு செய்த தொண்டு தன் பக்தர்களை தொண்டு செய்ய சொல்லும் அம்மா தானே அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக மருவத்தூர் மண்ணிலே மகத்தான கல்வி பணி மருத்துவ பணி அன்னதானம் தொழில் உபகரணங்களை வழங்குதல் ஏழை பெண்கள் திருமணம் வயோதிகர்களுக்கு அறுபதாம் கல்யாணம் போன்று பல தொண்டுகள் ஆற்றி வருகின்றாள் அவள் தன்னை ஒரு வேலைக்காரன் என்றுதானே கூறிக்கொள்கிறாள் அவளுடைய அயராத உழைப்பில் அவள் சிந்தும் வியர்வையில் இந்த மேல்மருவத்தூர் கிராமம் கண் சிமிட்டும் நேரத்தில் நகரமாக மாறியதில் வியப்பென்ன people of this uh, yeah people of this community uh, overheard people saying that about 5 years back or maybe 7 8 years back there was only few houses in the town and now it's a huge big city with so many buildings is and you know so many new things uh, developed in 5 years this is amazing for a small town in india to be de- developed in such a short time uh, that's really really a good deed uh, i think the things which really attracted me was this anadanam actually which is done every day for this many people actually everybody is fed there and everybody goes there to eat and is amazing actually in my house if you come there you have to give me two weeks notice for the food and here i get everything just like this and all these people go and eat amazed me actually uh, we really didn't know what to expect uh, we went in sort of thinking we would see some big god looking person very pompous or arrogant and what we found was a gentle beautiful humble simple person we we performed the puja the pada puja as well and then uh, afterwards we left and we went around the temple and afterwards we were taken uh for a tour around the whole area to see all the colleges and the schools and the hospital um all of the beautiful things and we were just very taken by all the beautiful things that amma 